हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो इस वीडियो के बच्चे अं नैक्सट एम सी क्यूज डिस्कस कर जा रहे हैं क्लास टेंथ चैप्टर नंबर थर्टीन मैगनैटिक इफैक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट की सो so, बच्चे लास्ट भीडियो के असी ऑलरेडी जोड़ा है चैप्टर आ डिस्कस कर चुके हैं ये एम सी क्यूज डिस्कस कर चुके हैं सो so, आप इदा दे ही कुछ होर एम सी क्यूज डिस्कस करा सो so, इस भीडियो के बच्चे असी ट्वेंटी फाइव एम सी क्यूज डिस्कस करा सेम जे ये सैकेंड पार्ट आएगा इस भीडियो का सैकेंड पार्ट होएगा जिद नैक्सट ट्वेंटी सिक्स तो लैके फिफ्टी एम सी क्यूज जोड़े आ डिस्कस करा सो बच्चे साढ़ा फस्ट एम सी क्यूज आ द मेन पावर सप्लाई ऑफ अ हाउस इज थ्रो अ टू अंपेयर फ्यूज मान लो थोड़े घर में जोड़ा आ दो अंपेयर करंट जो सप्लाई आ रहा है हाउ मैनी फिफ्टी वॉट बल्ब कैन बी यूज इन दिस हाउस एट द नॉर्मल वोल्टेज नॉर्मल वोल्टेज होंगे बच्चे दो सौ भी वोल्टेज यद मतलब थोड़ा वोल्टेज गिवन आ दो सौ भी वोल्टेज कहते नॉर्मल वोल्टेज के उत्ते पाँ वोट दे असी बल्लब लगाए असी कि बल्लब जोड़े आ घर लगा सकते हैं बच्चे क्वेश्चन ध्यान न समझो थोड़े घर के जी मेन सप्लाई उतो टू अंपेयर करंट आ रहा है पावर थानू गिवन आ अंपेयर मतलब करंट आ टू अंपेयर करंट आ पावर थानू गिवन आ फिफ्टी वोट तो वोल्टेज गिवन आ दो सौ भी वोल्ट एनी चीज होगी क्लीयर असी बल्लब देखने असी अपने घर के अंदर किन्ने नंबर ऑफ बल्लब लगा सकते हैं सब तो पहला तो थोड़ू जी करंट की एक्चुअल वैल्यू पता होनी चाहिए आ बच्चे फ्यूज की दो अंपेयर करंट वैल्यू पिछु हाउस की मेन पावर आ रही है पर असी पहला बल्लब की भी पता करा कि करंट कि सो पी के इक्वल हों वी आई दे इतों आई निकालो आई के इक्वल आएगा पी डिवाइड बाय वी हूँ बच्चे पावर थानू कि गिवन आ फिफ्टी और वॉट भी जी कि गिवन आ टू हंड्रड ट्वेंटी सो कट के आ गया पं बटा बई सो फाइव डिवाइड बाय ट्वेंटी टू थोड़ी करंट की वैल्यू आ गई हूँ साढ़ा पिछों मेन सप्लाई कि आ रही है टू अंपेयर सो साढ़े को बच्चे नंबर ऑफ बल्लब पता करनी है सो नंबर ऑफ बल्लब असी कि पता करा कि मेन सप्लाई डिवाइड बाय जो असी हूँ करंट पता किया यदा मतलब आई मेन करंट डिवाइड बाय आई जो अभी टोटल हूँ पता करके हटिया ठीक है इतने कला आई लिख लो सो मेन थानू कि गिवन आ टू सो आई असी हने हे फाइंड आउट करके हटे कि आया फाइव डिवाइड बाय ट्वेंटी टू सो ट्वेंटी टू उपर लै जाओ ठीक है जी सा आ गया फोर्टी फोर डिवाइड बाय फाइव सो फोर्टी फोर डिवाइड बाय फाइव बच्चे करा तो साढ़े वो आंसर आ जाएगा एट पॉइंट एट बल्लब हूँ कभी तुम सुने बच्चे साढ़े घर ढाई बल्लब लगे आ टू पॉइंट फोर बल्लब लगे या एट बल्लब लगे या तो नाइन बल्लब हो गए एट पॉइंट एट बल्लब तो हो ही नहीं सकते यद मतलब जोड़े बल्लब असी इन्हों इस फिगर न राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते यद मतलब अठ ज कैरी नहीं देता सो असी की करा सिर्फ अगे वाला मिनीम नंबर लिखा जो बल्लब की काउंटिंग करनी है सो साडे को आ गया एट बल्लब सो आंसर आ गया बच्चे थोड़ा बी आंसर एट बल्लब ठीक है जी हम सैकेंड क्वेश्चन देखो इन योर सिटी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फोर्टी पैसे पर किलो वॉट आर किटी एक शहर के अंदर चाली रुपए पर किलो वॉट घंटे के हिसाब से जोड़ा आ बिजली का खर्च पै रहा है यू पे फॉर ती कि पैसा जोड़ा आ यू पे फॉर ती कि पैसा जोड़ा पे कर रहे हैं नंबर एक है इलैक्ट्रिक करंट जी बिजली वो जी धारा आई तो पैसा दे रहे हो थोड़े घर बच्चे बिजली का बिल आ रहा बिजली का बिल ए जोड़ा बिल आलैक्ट्रिक करंट की वजह न आ रहा जो घर बिजली आ रही है जोड़ा करंट शॉक लगता कि वो वजह न आ रहा नहीं इलैक्ट्रिक एनर्जी किन्नी एनर्जी तुम यूज़ की किन्ने यूनिट तुम घर यूज़ की वो वजह न बिल आ रहा सो बी ऑप्शन आ जाएगा नैक्सट है इलैक्ट्रिक चार्ज कि चार्ज किया सो चार्ज की वजह ना नहीं पावर की वजह ना नहीं एनर्जी की वजह न आ रहा सो बी आंसर आ जाएगा अगे देखो अ मैगनैटिक फील्ड लाइन इज अ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ जी मैगनैटिक फील्ड लाइन आ बच्चे कि चीज़ जी फाइंड आउट कर यूज किया जाता मैगनैटिक फील्ड मतलब आ नॉर्थ पोल है तो आ साउथ पोल है नॉर्थ टू साउथ पोल साड़िया मैगनैटिक फील्ड लाइनस इस तरीके ना जा रही सो so, वो कह रहे हैं द मैगनैटिक फील्ड लाइनस इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ कि डायरेक्शन पता करता है ये मैगनैटिक फील्ड की सो आंसर देख लो बच्चे डी आ जाएगा मैगनैटिक फील्ड अगे देखो द मेन सप्लाई पावर सप्लाई ऑफ अ हाउस इज थ्रो अ ट्वेंटी अंपेयर फ्यूज हूँ एक ट्वेंटी अंपेयर फ्यूज या ध्यान देख लो बच्चे आई गिवन आवेंटी अंपेयर 
ਵੈਨ 1500 ਵਾਟ ਹੀਟਰ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਥਿਸ ਹਾਊਸ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 1500 ਵਾਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਊ ਮੈਨੀ 100 ਵਾਟ ਬੱਲਬ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਸਾਇਮਿਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਟ ਹੋਰ ਬੱਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ 100 ਵਾਟ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਵਾਟ ਦੇ ਬੱਲਬ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਪਾਵਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 200 ਵੀ ਵੋਲਟ ਔਰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ 20 ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆ ਗਿਆ 4400 ਵੋਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਆ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ 4400 ਪਰ 4400 ਪਾਵਰ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ is equals to total power total power minus heater heater used theek hai total power bachche assi hune hune kadde ke hatte ch 4400 minus heater ne kinna use kita 1500 so assi 1500 minus kar ditti so sada minus karke aa gaya 2900 watt eda matlab 2900 watt jehdi aa power hor bach gayi ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਕਿਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ 100 ਵਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ 100 ਵਾਟ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਲਬਸ ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 2900 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 2900 ਇਜ਼ ਅ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 100 ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਲਬਸ ਸੋ 100 ਨਾ 100 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਫਾਈਨਲੀ ਵੀ ਗੈਟ 29 ਬਲਬਸ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 29 ਬਲਬਸ ਸੋ ਬੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਨਸਾਈਡ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਸੋਲਿਡਾਈਡ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੋਲਿਡਾਈਡ ਬਣਾ ਲਓ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਇਨ ਅ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਰ ਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਔਰ ਆ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ ਆ ਕੀ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਸੋ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਕੀ ਆ ਪੈਰਲਲ ਆ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਮਤਲਬ ਸਮਾਨੰਤਰ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਅਗਲਾ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਆਲ ਆਫ ਥਿਸ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਬਾਰ ਮੈਗਨੈਟ
ਜਾਂ ਅਲੋਇਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਜ਼ ਦੀ ਵਾਇਰ ਆ ਉਹ ਪਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੋਇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸਟੇਬਲ ਮੈਟਰ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਫਰਸਟ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆਫ ਅ ਅਰਥ ਮੈਗਨੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਜੋ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ ਆ ਮੈਗਨੈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆਫ ਅਰਥ ਮੈਗਨੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਆ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਆ ਮੈਗਨੈਟ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਸਾਊਥ ਜੀਓ ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸੋ 10th ਦਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਨੂੰ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓਨਲੀ ਏ ਓਨਲੀ ਏ ਨਹੀਂ ਓਨਲੀ ਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੈ ਸੋ ਸੀ ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 which of the given is a not attracted by a magnet magnet dwara kehdi cheez jehdi a attract nahi hundi jehdi steel a bachche oh vi magnet wala wal attract ho jandi a cobalt vi ho jandi a brass nahi hundi nikal vi ho jandi a so finally answer ki aa jayega brass jehdi brass a oh magnet de wal attract nahi hundi next dekho overloading happens because jehdi overloading a oh kyon hundi a kedi wajah na hundi a ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਕਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਕਟਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਰਟਸ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜਦੇ ਆ ਔਨ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਮੈਨੀ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਸ਼ਾਕਟਸ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਅਗਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਫ ਹਾਈਕ ਇਨ ਅ ਸੁਪਰ ਸਪਲਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਲ ਆਫ ਥਿਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ ਫਾਈਨਲ ਆਪਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਕਰੈਕਟਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਸ ਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨੀਅਰ ਅ ਲੌਂਗ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਕਹਿੰਦੇ
ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਧਰਤੀ ਕਿ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋ 15 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਰ ਮੈਗਨੇਟ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਗਿਵਨ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਵਰਕਿੰਗ ਬੇਸਡ ਅਪਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਾਲੀ ਨੀਡਲ ਆ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬੱਚੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅਪ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਕੋਇਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਚੋਂ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਸੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੈਕਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ the direction of magnetic field at a point is a given to the direction in which the north pole of a magnet compass needle point jada north pole a oh compass needle point de naal assi show kar sakde ha but je main experiment a ek short video de through vi thon dassya si ki agar assi assi is tarike naal koi needle rakhde ha agar assi magnet idhar leke aane ta aa wali needle idhar attract kar degi jidda jidda assi move karde jaavange thodi needle vi jadi move kar di jayegi so pehli ta bilkul correct ha next dekhde ha magnetic field lines are closely curved closely curved matlab ki band hundi hai ta bilkul hundi hai vi bilkul sahi hai next dekho if magnetic field lines are parallel and equidistance kehnde hai parallel hai ta equidistance hai hun bachi hai north pole hai ta south pole hai so magnetic field lines assi idda keh sakde hai vi itthe aake parallel hundi hai but equidistance aa tha te ta parallel nahi hai theek hai parallel da matlab hai vi kise passe mudde nahi ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਬਾਈ ਅ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਟੂ ਦ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟਰੈਂਥ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਔਰ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਵਾਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਜੋ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਆ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਲਤ ਆ ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਕਰੰਟ ਇਨ ਅ ਕੋਇਲ ਐਟ ਵਨ ਐਂਡ ਆਫ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਬਣਾਓ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਲਿੱਤਾ ਸੋਲੀਨਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਰੋਡਸ ਰੋਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਲੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੋਟਰ ਆ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਕੋਇਲ ਚੇਂਜਸ ਵਾਂਸ ਇਨ ਈਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਰਮੇਚਰ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਆਰਮੇਚਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਫੜ ਲਓ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕੋਇਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸੋ 20th ਦਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਰਟ ਨੋ ਫੋਰਸ ਔਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਮੂਵਿੰਗ ਪਰਪੈਂਡ ਮੂਵ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੂਵਿੰਗ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਐਨ ਅਨਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ ਬਾਰ ਕੋਈ ਆਇਰਨ ਬਾਰ ਆ ਉੱਤੇ ਅਨਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਆ ਅਗਰ ਬਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਮਤਲਬ ਰੈਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 22nd ਕੁਐਸਚਨ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਆਫ ਅ ਕਾਪਰ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਰੋਟੇਟਿਡ ਇਨ ਅ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਕੋਇਲ ਲਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਮੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਆ A B C D ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਸ਼ੇਪ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਦ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਚੇਂਜਸ ਵਨ ਵਨਸ ਇਨ ਈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੱਚੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 23rd ਕੁਐਸਚਨ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਆਫ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੰਨ ਲਓ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਦ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦ ਸਰਕਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਚਾਨਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੈਵੀਲੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਗਿਵਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ ਠੀਕ ਆ ਨਾਟ ਟਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਲਤ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਇਨ ਆ ਹਾਊਸ ਸਰਕਟ ਲੈਂਪਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਅ ਪੈਰਲਲ ਸੋ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਗਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ A ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਸਵਿਚਸ ਫਿਊਜ਼ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਅ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਸੋ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਿਚਸ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਹੋਵੇ ਨਿਊਟਰਲ ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਵਾਇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ